ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்லேருந்து குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்னால் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் தான் அது அந்த சிக்ஸ் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம ஒரு காமன் நேம்னால சொல்லலாம் விச் இஸ் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது சால்கோஜென்ஸ் சால்கோஜென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஓர் ஃபார்மிங் எலிமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக இந்த சால்கோஜென்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து ஒரு கிரீக் டேர்ம்லேருந்து டிரைவ் பண்ணுறாங்க அது வந்து பிராஸை காப்பரை அண்டு சல்ஃபரை டினோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இங்கே காப்பர் இதெல்லாம் எதுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸோட காம்பவுண்ட்ஸாக தான் இந்த காப்பர் வந்து நமக்கு ஓரில் கிடைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர் வந்து காப்பர் ஆக்சைட்ஸாகவும் காப்பர் சல்ஃபைட்ஸாகவும் தான் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ நிறைய எலிமெண்ட்ஸோட ஓர் நிறைய மெட்டல்ஸோட ஓர்ஸ் வந்து ஆக்சைட்ஸாகவும் சல்ஃபர் சல்ஃபைட்ஸாகவும் நமக்கு கிடைக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஓர் ஃபார்மிங் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரூப் சிக்ஸ்டீனில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் டெலூரியம் பொலோனியம் அண்ட் லிவமோரியம் இந்த ஆக்சிஜனை நீங்கள் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சல்ஃபரையும் ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அண்ட் செலினியம் டெலூரியம் பொலோனியம்லாம் ஓரளவுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லிவர் மோரியமாக நீங்கள் கேள்வியே பட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கான அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் பாருங்கள் ஆக்சிஜன் எயிட் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு தடவை எயிட் ஆட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு தடவை எயிட்டீன் ஆட் பண்ணுங்கள் திரும்ப ரெண்டு தடவை தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த எல்லாத்துக்கான அட்டாமிக் நம்பர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆக்சிஜனுக்கு எயிட் இது கூட எயிட் ஆட் பண்ணுறோமா சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் இது கூட எயிட்டீன் ஆட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் இது கூட எயிட்டீன் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி டூ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி டூ கூட தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணுங்கள் எயிட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் எயிட்டி ஃபோர் கூட தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டீன் கிடைக்கும் ஓகே இந்த எலிமெண்ட்ஸ்க்கான எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன்லேருந்து ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் ரேடான் இதெல்லாம் ப்ராக்கெட்ஸில் போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த அட்டாமிக் நம்பர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட்டு நோபல் கேஸ் இது தான் ஸோ அதனால் அந்த கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம எழுதிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் பாருங்கள் அட்டாமிக் நம்பர் எயிட் இப்போ நியரஸ்ட்டு நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஹீலியம் ஹீலியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் டூ இப்போ எயிட்டில் டூ போச்சுன்னா மிச்சம் சிக்ஸு இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கும் 2s2 எஸ் டூ டூ பி ஃபோரா ஸோ ரெண்டே ஷெல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஷெல்லில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்போ சல்ஃபருக்கு வாங்க அட்டாமிக் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் நியான் போச்சு நியானுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் டென் ஸோ டென் போச்சுன்னா மிச்சம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ அது தேர்ட் ஷெல்லில் இருக்கும் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபோர் அடுத்தது செலினியம் அட்டாமிக் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் நியரஸ்ட் இனட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆர்கான் அப்போ ஆர்கானுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோரில் எயிட்டீன் போச்சுன்னா மிச்சம் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே அது வந்து அதில் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலேயும் மிச்சம் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் அடுத்த ஷெல்ல இருக்கும் ஸோ த்ரீ டியில் டென் எலக்ட்ரான்ஸும் அவுட் மோஸ்ட் ஷெல் ஃபோர்த் ஷெல்ல சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி தான் அடுத்தடுத்தது ஃபிஃப்டி டூ பாருங்க அதுக்கு நியரஸ்ட் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் கிரிப்டான் ஸோ ஃபோர்த் ஷெல்லில் இருக்கிற டி ஆர்பிட்டாலில் டென் எலக்ட்ரான்ஸும் ஃபிஃப்த் ஷெல்ல சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பொலோனியம் லிவர் மோரியமும் பட் இங்கே ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆர்பிட்டால் வந்துடும் ஸோ பொலோனியமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஃபோர் லிவர் மோரியம்க்கு ஃபைவ் எஃப் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி டென் செவன் எஸ் டூ செவன் பி ஃபோர் இப்போ இந்த பிங்க் கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க எல்லாமே அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்ஸ் ஸோ எல்லாத்தோட எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்லில் பாருங்கள் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த ஷெல்லோட நம்பர் தான் மாறிகிட்டே வருது தட் இஸ் ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஓகே ஸோ இந்த சால்கோஜென்ஸ் ஓர் ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ் டூ என் பி ஃபோர் குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் ஹாவ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தேர் அவுட் மோஸ்ட
எலிமெண்ட் இஸ் பொலோனியம் இதுல நம்ம லிவர் மோரியம் எழுதல பிகாஸ் லிவர் மோரியம் வந்து சிந்தட்டிக் எலிமெண்ட் அது வந்து மேன்மேடு அண்ட் இட் டஸ் நாட் அக்கர் இன் நேச்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸோட அக்கரன்ஸ் அது எப்படி பூமியில் கிடைக்குது ஆர் எங்கே கிடைக்குது எப்படி கிடைக்குது அதுதான் அக்கரன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் தான் இட் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலிமெண்ட் அதாவது நிறைய கிடைக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டு தான் இந்த ஆக்சிஜன் பாருங்கள் ட்ரை ஏரில் ஆக்சிஜன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் ரவுண்டாக டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னும் நம்ம சொல்லலாம் பை வால்யூமில் கிடைக்குது அதே மாதிரி பூமியோட மேற்பரப்பில் ஏர்த்ஸ் க்ரஸ்டில் அது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பை மாஸ் நமக்கு கிடைக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சல்ஃபர் சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச அளவில் தான் கிடைக்குது தட் இஸ் ஒன்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் தான் ஏர்த்ஸ் க்ரஸ்டில் பை மாஸ் கிடைக்குது ஓகே இந்த சல்ஃபர் நமக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபைட்ஸாகவும் கிடைக்குது சல்ஃபைட்ஸாகவும் கிடைக்குது ஓகே சல்ஃபைட்ஸாக எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்சம் ஹூஸ் ஃபார்ம்ல இஸ் கேல்சியம் சல்ஃபேட் பாருங்கள் 2H2O, Epsom, MgSO4, 7H2O, Barite, Barium Sulfate, எல்லாமே SO4 அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே சல்ஃபேட்ஸ் ஸோ இந்த சல்ஃபர் சல்ஃபேட்ஸாக ஏர்த்ஸ் க்ரஸ்டில் கிடைக்குது அதே மாதிரி சல்ஃபைட்ஸாகவும் கிடைக்குது அப்போ சல்ஃபைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறப்ப இதெல்லாமே ஓர்ஸ் கலீனா விச் இஸ் லெட் சல்ஃபைட் ஜிங்க் பிளண்ட் விச் இஸ் ஜிங்க் சல்ஃபைட் காப்பர் பைரைட்ஸ் காப்பர் அயர்ன் சல்ஃபைட் அப்போ எல்லாமே பாருங்கள் சல்ஃபைட்ஸ் இது எல்லாமே ஸோ சல்ஃபைட்ஸாகவும் கிடைக்குது சல்ஃபைட்ஸாகவும் கிடைக்குது வல்கனோஸில் அதாவது எரிமலை குழம்பில் இட் எக்ஸிஸ்ட் ஆஸ் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட்ஸா ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸில் நிறைய சல்ஃபர் இருக்கு நிறைய ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸில் சல்ஃபர் இருக்கு தட் இஸ் எக்ஸ் புரோட்டீன்ஸ் கார்லிக் பூண்டு அனியன் வெங்காயம் மஸ்டர்ட் கடுகு ஹேர் முடி அண்ட் உல் கம்பளி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ்லேயும் சல்ஃபர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு செலூனியமும் டெலூரியமும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்குது செலூனியமும் சரி டெலூரியமும் சரி மெட்டல் செலினைட்ஸா மெட்டல் டெலூரைட்ஸா சல்ஃபைட் ஓர்ஸில் கிடைக்குது அதாவது சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் கூட இருக்கு பொலோனியம் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ இது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட் தோரியமும் யுரேனம் மினரல்ஸ் டிகே ஆகி கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸில் ஒன்று தான் இந்த பொலோனியம் அதுக்கு ஷார்ட் ஹாஃப் லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அடுத்தது லிவர் மோரியம் இதை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ சிந்தட்டிக் கெமிக்கல் எலிமெண்ட் இட் டஸ் நாட் அக்கர் இன் நேச்சர் இந்த குரூப்பில் இந்த பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக உங்களோட நம்மளோட ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கிவன் ஓகே பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறப்ப உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன்த் குரூப்பில் ஃப்ரம் ஆக்சிஜன் டுவேர்ட்ஸ் லிவர் மோரியம் நம்ம லிவர் மோரியமை நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ இட் டஸ் நாட் அக்கர் இன் நேச்சர் இல்லையா இது ஒரு மேன்மேட் எலிமெண்ட்டு ஸோ இதிலேருந்து இது தான் நேச்சரில் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே மேலேருந்து கீழே அதாவது ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம் போகிறப்ப இந்த அட்டாமிக் அண்ட் அயானிக் ரேடியே என்ன ஆகும் யூஸ்வலாக இட் இன்க்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆடட் இன் த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நான் திரும்ப திரும்ப நிறைய வீடியோஸில் சொல்லிட்டேன் ஸோ டவுன் த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்டாமிக் ரேடியே ஆகட்டும் அயானிக் ரேடியே ஆகட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஆனால் இங்கே ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலி என்ன சொல்லணும்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டமோட சைஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் அடுத்தது அயனைசேஷன் என்தல்பி அயனைசேஷன் என்தல்பின்னா உங்களுக்கு தெரியும் கேஷிய ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டமோட அவுட்டமோஸ்ட்டு ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுவோமோ ஆர் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிக்கொயர்டோ அதுதான் அயனைசேஷன் என்தல்பி இதையுமே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் இங்கே அதை பற்றி நான் அவ்வளோவா சொல்லலை பட் டவுன் த குரூப் என்ன ஆகும்னா இதுவும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகே வேறு அட்டாமிக் ரேடியையும் அயானிக் ரேடியையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேறஸ் இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் காரணமே அதுதான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ த ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த அவுட்டமோஸ்ட் ஷெல் இஸ் ஈஸியர் ஒன் தர் ஃபோர் அயனைசேஷன் என்தல்பி டிக்ரீஸஸ் டவுன் த குரூப் ஓகே ஆனால் குரூப் ஃபிஃப்டீனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதுக்கு குறைவாக இருக்குது குரூப்
p orbital la six electrons irukala so three electrons irukku it shows that it is an half filled electronic configuration eppovume half filled completely filled more stable so adanal group 15 elements ku vande stability adhigama irukiradnal ionization enthalpi adhigama irukum whereas inga andha mari or situation illadadnal andha group 15 ah vida இவங்களுக்கு குரூப் சிக்ஸ்டீன் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அயனைசேஷன் என் தலைப்பு குறைவாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனுக்கு தான் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் இட் ஹேஸ் ஹையர் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கீழே போக போக டவுன் த குரூப் குறையும் அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி குறையுதுன்னா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டின்னா என்ன அர்த்தம் மெட்டாலிக் கேரக்டர் அதாவது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டினா த டெண்டென்சி டு லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி குறையுதுன்னா எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாகுது எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாகுதுன்னா மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் நான் மெட்டல்ஸாக இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மெட்டலாய்ட்ஸாக இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது மெட்டல்ஸாக இருக்குது செலினியமும் டெலிரியமும் மெட்டலாய்ட்ஸு பொலோனியம் வந்து மெட்டல் ஸோ டவுன் த குரூப் த மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீசஸ் ஓகே ஸோ இன்ட்ரடக்ஷனில் இது போதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஆக்சிஜன் ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூசஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்